Um caso de tortura que aconteceu em Guaratuba neste final de semana, que repercutiu nacionalmente. Nas imagens, uma mulher de 43 anos, Ionara Sinária Gonçalves, agride a própria tia de 78 anos, a vassouradas. Além disso, ela obrigava a tia a tomar banho ao ar livre. A tortura foi no bairro Vila Esperança. E a polícia não descarta a hipótese de que isto acontecia frequentemente. Nós estamos agora concluindo o inquérito policial. Temos o prazo até segunda-feira para fazer a entrega na comarca, para que o promotor analise e ofereça contra ela a denúncia. Informalmente, tenho procurado testemunhas, vizinhos e na redondeza, poucas pessoas querem falar, mas em entrevistas informais, ficaram também surpresos com a atitude da infratora, porque tinham ela até então como uma pessoa de bem, que cumpria suas obrigações. Ionara é salgadeira, vive do trabalho de vender salgados no município de Guaratuba. E esta não é a primeira vez que ela tem problemas com a justiça. Ela tem uma passagem por tráfico de drogas, mas não na comarca de Guaratuba. Mas os anais da polícia mostram isso, ela teve já uma condenação por tráfico de drogas. E justificou as agressões, declarando que a tia fazia as necessidades fisiológicas na roupa e no chão de propósito, sempre para fazer pirraça. Ela respondeu que a tia, ela retirou das ruas, num tempo passado, levou para sua casa e que vem cuidando dessa senhora. E que a agressão foi em razão de que a tia é muito teimosa. A agressora está presa e vai responder por tortura. E a pena pode ser de dois a oito anos de reclusão. E sob a ótica do Estatuto do Idoso tendo em vista que a vítima tem 78 anos de idade, essa pena pode ser acrescida de um sexto até um terço, podendo ultrapassar os 10 anos de prisão. O caso chocou os moradores de Guanatuba. Esta dona de casa, que comanda uma ONG contra a violência aos animais, também mostra a sua indignação. Isso já não tem nem cabimento uma coisa dessa, sabe? Passou do limite já. Deixa indignado? Indignado, com certeza, uma coisa absurda. Não tem, não tem palavras para um negócio desse. A vítima, que é tia da agressora, Maria Conceição Gonçalves, está internada aqui no Hospital Regional do Litoral, sendo assistida por um neurologista. O estado de saúde é estável, mas ainda não há previsão de alta.